Hello my darlings! So, I have a new workout for you, but before I show you the workout, I have this little, you know, different format. I wanted to talk to you guys just a little bit about something, and I think this is going to really help you with your motivation and with your training. Um, a few days ago, I had this question from one girl, and she asks me, she's like, you know, I always start to work out and I do really good and I lose weight and I feel great and then, you know, and then I just drop it and I stop working out and I just want to eat whatever I want and I gain the weight back and she's like, and I'm stuck in this cycle of stopping and starting, stopping and starting and I have to always start over again. It's like, how do I end this cycle of just, how do I stick with it? And uh, I have a really, really good advice for this. You see, uh, the way I train and the way I always recommend, you know, fitness is a, it's something that where you need to have substance more than just what you look like. To me, I look at my workouts and my training, you could be, you know, it is, you don't, I'm not talking about necessarily my workouts, but in training in general, I look at it as a sport. Whenever you're in some kind of sport, it's not just about come to your training, get it over with, and wham, bam, and done. You work at your sport. Have you ever seen um, an athlete who is training, who is just coming in there for several minutes just to jump around and get it over with? Obviously not. You know, this is why I always don't recommend you listening to like music and distracting yourself with this because when I train, I look at it as like yoga. For me, my training is like yoga to me, to other people. I focus on every rep, I work on my form, I want to get better. This is not to me just about looking sexy in my bikini. This is deeper to me. I, I meditate while I, while I work out. I really stress this way. I focus on my, on my body uh, being strengthened, on my posture getting better, on my core getting stronger. I focus on overall health. I focus on relieving myself from stress through my workouts. I focus on my joints to be better. So working out is not just about, if you're gonna look at it, okay, I just wanna get this done with, let me just uh, jump around in bad form for several minutes and just so I can just get it over with and I'm done with my workout. It's not like that. It's, if you're gonna look at it like this and just and without no substance on the bottom, just physically, you know, because you know, a lot of times in magazines in, you know, these days, it's kind of shameful because it's all focused on looks so much. It's not focused more on, on mind where it should be. So training should be very, it should connect you to your mind. You don't listen to music while you're training. It's not about getting it over with. You know, if you watch athletes like my husband, you know, my husband is, uh, he's an acrobat. And when he goes to training, I always watch him how he works. I've never seen my husband wearing headphones, you know, while he's trying to, while he's training, trying to work on his form. Um, they're focused. They have to, every athlete that comes to training, they're focused on, on building their form, on building their body stronger. On, they're looking, it's a sport. You know, this is not just something to get it done with. And it's okay to do short workouts. You know, once in a while, we don't have like, you know, a lot of time. But you also have to focus on deeper substance. You have to focus on this, you know, it's, it's your form you have to work on. You have to engage your whole body. You have to improve. You have to not focus so much on time and looking sexy. It's not just that, it's, it's deeper than that. So take your workouts to that level. You know, feel that every rep that you're doing, you know, focus on it. Almost like you, you know it's relieving your stress. You know that it's strengthening your immune system. It's doing so many beneficial things for you, strengthening your joints. You need enough rest. This is also a very important part of training is enough rest. Give yourself the rest if you feel exhausted. It's okay to feel, you know, if you're feeling like you're losing motivation, it's okay to take a little break. But it's about focusing, you know, it's about uh, training for life. It's about being strong. It's about being healthy. It's not only looking sexy just comes along as a package, but it's deeper than that. So find that substance from the bottom and then this will hold you and you don't have to start over again because it's a bigger picture. It's a much bigger picture. And this is what I would like for you guys to do with my workouts or any workouts that you do, period, you know. So focus on the bigger picture and you will never have to stop 
and start all over again. And now I'm gonna let you watch the workout. Make sure you stay at the end of the workout to watch me go over the explanations and the proper form. And make sure that you're working on your form at all times. This is a sport. This is not just something like I told you earlier to wham, bam, thank you, ma'am, jump around in bad form and get it over with. No, you know, it's a, it's a sport and it's very, very important to our health and not only to our body. So now watch the workout and stay tuned after. So we have an upper body workout. Um, I'm gonna do it a little bit differently today. Instead of timing the whole workout as a time challenge, I'm going to time every exercise as a time challenge separately. I think this is going to help us to figure out which are the weaker points that we have, that which exercise we should be working on. Just my personal opinion. And you guys can do you know either this way or the regular um, circuit time. All right. First exercise done. Took me a while. Second exercise, combo done.
I don't know, and then it's like magic. Exactly the same exact amount of time, boom. Last set of pull-ups, and then I'm done. Well, almost done, I'm just some cardio. My sweetest is I'm quickly gonna go over every single exercise that I did in this routine including variations for beginners um, this workout um, like I said already in the beginning I was timing every single exercise separately instead of doing an overall time challenge because this can precisely tell you what your weaknesses are and what you should be working on instead of when you when you are you know timing your whole overall workout you cannot really tell where you need to work on so by, by splitting up the time into separate segments, this is gonna help you out quite a bit. So I'm really loving this new style as well. Now, there's only one round. I split up uh, the pull-ups, I split it up into two rounds with an ab exercise in between. So that way we don't get stuck too much. But there's only one round. This workout is gonna be for your upper body. It's going to also be a lot for your core. And there's gonna be uh, a very cool move in there. I'm just gonna get right into it. Okay, the first exercise was inward diagonal one leg push-up. So this is what you're going to be doing. You're going to place your hands, not like the regular way how we put them straight, but you're going to place them towards inward, not too much because then it's going to hurt your wrist, just a little bit inward so where you're going to feel your triceps work a lot more than normal. Now your feet, your starting position is going to be your feet quite a bit with a like way further than shoulder width apart because we're going to be stepping to diagonal position. So what you're going to do is this. You're going to step your back is straight. Don't do this. Don't do this little push-up back. Your back is straight and uh, yeah, your hands are going to be underneath your shoulders like this and your core is going to be tight. Your leg, one of your legs is going to swing backward into diagonal position. Go up. You're going to squeeze your glute here as well. You're going to do a push-up. You're going to feel your triceps working, you're going to really step into your triceps, then place the leg back, and then do the same thing on the other side, and then do a push-up, 
Squeeze those triceps and you're gonna keep going. Make sure you're squeezing the triceps. So you don't just push it, you're actually working. Every rep, you're gonna place your force into every rep, your abs are working, everything's working. If you are a beginner, what you're gonna do is, um, you know what, beginners, I'm not gonna make you do anything crazy. You're just gonna do a regular inward push-up with one leg up. Um, you're gonna go into this position right here because beginners need to work on their base. They don't need to do anything fancy. You just have to work on the base, building a strong base for you. So you can later ex you know, expand into the further exercises. So beginners are gonna do inward. You're gonna raise one leg, uh, one leg up. You're gonna squeeze your butt. You're gonna also engage your core. You're gonna do a push-up, and also you're gonna squeeze your triceps right here, and then you're gonna switch. And then beginners are gonna do a lot less reps than the advanced, and I will share with you on the blog how many reps the beginners need to be doing. Now, the second exercise in this routine is a combo. And what I did was, I was doing, there's going to be 10 of these, and I was doing these uh, tricep kicks, show you some right here. I was doing these tricep kicks and then walkovers. There was eight tricep kicks. You're not going to try to kick up too much and try to point your toes and also squeeze your legs. So your whole body should be working. So don't just kick around, but squeeze your leg. Squeeze every time you're kicking. You're gonna, and also squeeze your triceps and your abs are going to be working here. So what you're going to do is you're going to go one, your leg squeeze toes pointed, two, three, using your abs, four, five, six, seven, eight. Place the leg down, now you're gonna do eight crab grabs. So not regular crab, but you're gonna grab right here. One, and don't cheat here, grab. Two, three, here you're gonna flex your foot and also squeeze your leg, and you, your abs are gonna be working. You're gonna do eight of these, and uh, beginners are gonna do exactly the same thing, except in the, in here, instead of the jumping, you can just do switches if you're a beginner. Then you're gonna walk to the other side, to the other side of the mat, and do the same thing all over again. Uh, pike up and split star. And this is what that exercise looked like. Pike up and, and split star. From here, you're gonna also point your toes, you're gonna work on your form, you're not just gonna flabber back and forth. You're gonna do a pike up, then you're gonna lower down without lowering your feet to the ground. So the feet stay up in the air. You're gonna split up as much as you can. Put it together. That was one rep. Two. Split up. That was one rep. Three. And then your abs stay tight the whole time. And then you're gonna keep going. Um, beginners, let me see. Beginners, you don't have to do anything like this. Beginners, you can just do this. Two, point your toes, three, and you're gonna keep going. Like I said, for beginners, it's very important to build your base in every exercise. Now, the next exercise in this routine was a double bear push-up, and uh, I would like to tell you this is how the double bear push-up works uh, in my routines. What you're gonna do is you're gonna stay in like a squat. It's it's not gonna be an all the way low squat, halfway squat. You're gonna start in this position. Every time you're gonna get back into this position, your hands are gonna kick backwards and your triceps, you're gonna squeeze them. Now, so what you're gonna do is this. You're gonna fall onto your arms. You're gonna do one, two, push out. Ow, my nail. And then you're gonna kick your arms back and squeeze your triceps the whole time. We're working your triceps. We're not just blabbering back and forth. It's a full body movement, even though we're working our upper body, but as I call it, a uh, uni training fitness because we're always using our full body. We are working every muscle in our body. So I'm gonna show it to you one more time. You're gonna go one, two, kicking back, your triceps are working. Your abs are always engaged here, very important. Now, if you're a beginner, you're just gonna be doing a uh, regular, um, like a, like you're gonna be doing on your shoulder. Like, okay, let me. Blah. I'm already tired, so I'm like, I don't even know what I'm saying. <laughs> okay, so this is what uh, what beginners are gonna be doing. You're just gonna fall onto your arms, 
push out and you're gonna do the tricep kicks this way. Make sure you put something underneath your knees so your knees don't get hurt. Make sure it's something soft and then you're gonna fall. Your back is always gonna stay straight. Push out. And then you're also gonna reduce the reps and I will share on my blog what beginners are gonna do for this. Now, the next exercise after this is going to be another set of pike ups and split ups. Like I said, I had to split up some of the exercises so they're not all together at once like this. So another set of those you're going to do after that. Uh, then the next exercise is a two-way pull-up. Like I said, the pike-ups and the pull-ups I've split it into a few rounds, two rounds exactly. Okay, so here you're going to be doing two-way pull-up. And what I was doing is I was helping myself a little bit with my feet on the way up. But on the way down, I was slowly coming down without any kind of help at all. Beginners are going to use a chair. You're not going to, you know, or if you have an, a Liebert equalizer or a dip station, you can use that as well. But I do prefer you using a pull-up bar. So what I was doing is I was placing one hand this way and one hand the other way. And you're going to keep your abs tight. You're going to help yourself a little bit with your feet up. And then you're going to slowly lower it down using only your arms, not just jerking down but slowly coming down you're going to switch there's going to be 20 reps of these and then you're going to switch and then you're going to keep going until you finished all the 20 reps like that beginners are going to use a chair and going to do the same thing but with their feet up on the chair now after this set of uh, there's 20 of these then we're going to go into bicycles sitting bicycles we're going to do 25 one way like this one, two, three. When you're sitting in this position, make sure your, your abs are tight, tight the whole time. So you're gonna go one, two, three, 25. Then you're gonna reverse the movement. You're gonna go one, two, three, four, and back and back until you finish 25. This exercise is pretty much a recovery exercise between the pull-ups. This is why I put it in there and it's also gonna work your core, which is great. Beginners are going to do, uh, you can either do the same thing or beginners can do just a regular bicycle. One, two, three, and then reverse the movement. One, two, 25 and 25. Now, after this, there's going to be one more set of these little bad boys, 20 more, and then we're done. Time yourself every single exercise, see, see what your weaknesses are. This is what you know I've been doing and I really love this style of training. I'm also going to do a posture challenge, you know the drill about that, and I'm going to do about 15 minutes of cardio, I'm going to do some skipping, just regular cardio, no intuitive training today, just like regular cardio, and that's it, I'm done. I will see you guys in a few days. Здравствуйте, мои любимые! Сегодня я решила немножечко изменить формат. И перед тем, как я покажу вам сегодняшнюю тренировку, тренировка это будет на верхнюю часть тела, я хотела бы быстренько тоже с вами поговорить, так как я сделала такой же мини-влог на английском. Значит, что хочу вам сегодня сказать. Парочку дней назад мне поступил такой вопрос от одной женщины, которая мне сказала, что... Говорит, я говорит, нахожусь в таком цикле, что я всегда начинаю тренироваться, я добиваюсь своих целей, я худею, а потом я все бросаю, начинаю есть как поросенок, все подряд, и все это начинается снова и снова и снова. Как же мне избежать этот, этот цикл, что я без конца застреваю? Значит, как вам избежать такой цикл? А я персонально смотрю на свои тренировки не просто как что-то, чтобы мне быстренько сделать, избавиться от этого, попрыгать 15 минут а, с плохой техникой и формой, лишь бы только закончить, и все. Вот, а, вот я попрыгала, надела наушники, поплясала, там что-то там поделала, вроде бы это была тренировка как бы. То есть, если вы будете всегда смотреть и также фокусироваться только, ну когда же у меня этот пресс появится, ну все-таки я хочу быть такой сексуальной, если вы будете только думать так, то вы никогда не избежите такого цикла. Я смотрю на свои тренировки как медитацию. Меня это избавляет от стресса. Я, я медитирую, когда я, я когда вот, а, тренируюсь, я 
то есть сфокусируюсь. Каждое упражнение, которое я делаю, я держу свою форму, я всегда вникаю в, в то, что я делаю, я не просто что-то выполняю, я вникаю, я очень слежу за техникой. Как вы знаете, техника и форма – это номер один, что даст вам результаты. Но также ваши тренировки должны укреплять ваши суставы, укреплять ваш пресс и кор, делать вашу осанку лучше, улучшать ваше здоровье. И все это вместе, этого есть субстанция под низом. То есть да, вы будете красиво выглядеть, это все отлично, но тренировки это больше, чем просто попрыгать и красиво выглядеть. Поэтому я вам всегда рекомендую, не слушайте музыку во время тренировок, а медитируйте, вникайте, относитесь к этому как к спорту, потому что спортсмен, например, вот вы посмотрите любого спортсмена, который приходит на тренировку, вы никогда в жизни не увидите спортсмена с наушниками а, в ушах, прыгающим там на баре или где-нибудь там гимнастов, или кто бы, что бы они там ни делали, спортсмены, вы всегда, они всегда относятся к своим тренировкам серьезно, они фокусируются на своей форме, что же там нужно им исправить. А вот я всегда наблюдаю за своим мужем, когда он тренируется, когда они тренируют трапецию, они все серьезно к этому относятся, ни один из них а, не засовывает наушники что в уши, чтобы только лишь бы избавиться от этого и закончить. Они работают над собой, это спорт. Тренировки – это спорт. Для меня тренировки, как для многих людей, йога. Вы медитируете через них, вы избавляетесь от стресса и вы улучшаете ваше здоровье. Когда вы будете видеть эту субстанцию под низом и смотреть на большую картинку, а не просто чтобы вот там что-то сделать и от, отмазаться, тогда у вас появится страсть к тренировкам, потому что это больше, чем физически выглядеть сексуально на пляже. Это больше, чем просто иметь кубики на животе. Вы должны фокусироваться на субстанции, вы должны фокусироваться на вашем здоровье. А все, что уже приходит с, этом, с этими тренировками, как вот вы выглядите красиво, еще что, это уже на втором плане. И когда вы будете со страстью относиться к своим тренировкам, следить за формой, исправлять форму, чтобы ваша техника была лучше и лучше с каждой тренировкой, у вас появлялось больше силы с каждой тренировкой, и тогда вам будет хотеться тренироваться, вам не будет хотеться заканчивать, начинать, заканчивать, начинать. Вы будете относиться к тренировкам точно так же, как бы вы отнеслись а, к медитации по утрам, или, например, что там вы еще любите делать по утрам. То есть это будет избавлять вас от стресса, вы будете счастливыми, вы будете позитивными, и именно вот эту субстанцию вы должны фокусироваться на этой субстанции. Вот. Значит, теперь смотрите сегодняшнюю тренировку, я вам все объясню, и увидимся через парочку деньков. Значит так, сегодняшняя тренировка была на верхнюю часть тела, и сейчас я быстренько вам расскажу, и покажу эту тренировку для начинающих, а также для продвинутых. В общем, варианты, как вы знаете. Все ссылочки на растяжку, разминку, варианты планок я оставляю под низом, под видео. Для тех, кто только подписался на мой канал, как вы знаете, я разделяю все тренировки на нижнюю и верхнюю часть тела. Я делаю 4 тренировки в неделю. А на тех неделях, когда у меня мало времени, я делаю только три тренировки на все тело. И все у меня на блоге по разделу. Значит, так, сейчас приступим к тренировке. А, эта тренировка была в один круг, но два упражнения я разделила на две части, потому что было бы очень трудно все сделать сразу и вместе. Если вы начинающий, то вы просто убавите количество раз, сколько вы делаете это упражнение. Значит, сначала показываю для продвинутых, потом показываю варианты для начинающих. Начинаем. Первое упражнение в этой, в этой тренировке было вот такое вот отжимание. Значит, как вы знаете, я по-русски очень плохо все эти упражнения, это они как-то смешно звучат, поэтому я вам это пытаюсь так объяснить. Значит, руки я ставила не как обыкновенную позицию, вот так вот отжимание, а чуть-чуть внутрь. То есть ваши ладошки будут вот так вот внутрь. Здесь вы будете ставить а, ваши ноги намного шире, чем обычно вы ставите, потому что это будет диагональное отжимание. Значит, вы ставите на ногу, здесь у вас спина всегда прямая, как вы знаете. Всегда кор, кор у вас пресс натянут. Потом одна нога будет идти по диагонали в назад. Вы становитесь в такую диагональную позицию. Ягодица зажимается и носочек натянут. Делайте отжимание. Здесь вы будете зажимать ваши трицепсы. Ставить ногу обратно и так менять и делать вот так вот 50 раз. 
и так далее. Я сделала 50 раз, то есть если вам нужно отдохнуть, отдыхайте, это для продвинутых. Для начинающих будет немножечко другое, и начинающие будут это упражнение делать только 30 раз. Значит, тренировка в один круг. Значит, начинающие тоже будут ставить ладошки вот так вот внутрь, только все это будем делать с коленочек. Поднимаем одну ногу, зажимаем ягодицу, зажимаем наш пресс. Также делаем отжимания и зажимаем трицепсы. Всегда зажимаем трицепсы. И опять же назад, вниз, отжимаемся и так далее. То есть начинающий будет 30 раз. Следующее упражнение – это была комбинация. То есть все тренировки, когда я их складываю, я их складываю так, чтобы у вас были как бы небольшие такие, как передышки для ваших рук чуть-чуть. Но в этой тренировке мы продолжаем работать над нашими трицепсами, вот в этом упражнении. И здесь мы будем делать вот такую комбинацию. Комбинация будет повторяться 10 раз. Она сделана из двух упражнений. Здесь мы опираемся на наши трицепсы, становимся в положение крабика. Здесь мы будем делать такие кики прыжками, 8 киков. Мы зажимаем наши ноги, зажимаем наш пресс, держим наши трицепсы в напряжении и носочки все натянуты. Значит, раз, зажимаете всю ногу, все натянуто. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пресс тоже работает, ставите ногу вниз. Делайте крабика, только хватит. вместо того, чтобы делать обыкновенный крабик, будете хватать вот здесь вот вашу ногу, это как краб граб называется. Раз, восемь вот таких вот. Два, три, четыре, восемь. Потом переходите на другую сторону вашего мата и повторяете то же самое. Эту комбинацию я сделала 10 раз. Начинающие будут делать все то же самое, только вместо вот прыжков вот здесь, Начинающий будет просто вытягивать ногу, зажимать пресс, делать 8 раз вот так. Так, следующее упражнение. Это было вот такое вот очень трудное упражнение для пресса. Его я повторила 25 раз. Это упражнение я разделила тоже на две части, вы увидите. Значит, 25 раз здесь вы будете делать вот такой подъем. Ставите сюда, держите ваши носочки натянутыми, не плюхайтесь на землю. Здесь вы будете делать такой подъем, потом опускаетесь, ноги не опускаются, ноги остаются на весу, и делаете вот такую звездочку, открываете. Это было один раз. Так вот будет два, 25 раз, три. Не торопитесь, зажимайте ваш пресс, не плюхайтесь, всегда все тело у вас натянуто. Начинающие не будут делать такого, правильно? Начинающие будут делать 25 раз, только вот так. Раз. Два. Зажимайте ваш пресс. То есть, когда вы делаете любое упражнение на пресс, вы должны обязательно использовать пресс. Не просто так вот качаться, подкачиваться, а вот именно зажимайте ваш пресс. А, потому что начинающим нужно построить базу. Поэтому не нужно делать таких суперинтенсивных а, упражнений. Следующее упражнение. А, значит так. Это был такой медвежачий пуш-ап. Я его сделала 50 раз. Начинающие будут делать 30 раз, продвинутые 50 раз. Здесь вы будете стоять вот такое приседание, пресс у вас всегда зажат. Начинаете вот с такой позиции, руки, руки назад, трицепсы зажаты. Здесь вы будете падать на ваши руки с прямой спиной. Делать раз, два, отталкиваться назад, опять руки идут назад и зажимаете ваши трицепсы. Это был один раз, так я сделала 50 раз. Два. И зажимайте ваши трицепсы всегда. Значит, а, начинающий, это был продвинутый меня вариант, начинающий обязательно постелите что-нибудь под коленочки, чтобы у вас, а, ну, чтобы не повредить ваши колени. Здесь вы будете тоже падать на руки, только очень осторожно, а, потому что вы на коленочках, вам будет намного легче падать. Начинающий будет делать 30 раз. Тоже руки будут назад, зажимаем наши трицепсы, зажимаем наш пресс. Спина всегда прямая, не падает вот так. И мы будем делать только раз. Отталкивайте. Два. Отталкивайте. 30 раз для начинающих. 50 для продвинутых. Следующее упражнение еще раз, еще один раз, еще 25 раз вот таких вот подъемчиков, как я только что показывала. 25 раз вот этих вот подъемчиков. Начинающий будет делать 25 раз вот так. Как видите, я разделила это упражнение на две части. Следующее упражнение после этого вам понадобится турник. 
я делала э, двойное, я делала 20 отжиманий, я делала, одна рука у меня была вот так, одна рука на себя. Здесь я помогала себе подняться наверх, то есть ногами чуть-чуть я отталкивалась, зажимаете ваш пресс, но когда вы опускаетесь вниз, опускайтесь медленно. Значит, так я сделала 20 раз. Здесь опускайтесь медленно, меняете руки. Это был раз. Это был два. 20 раз. Начинающий подстилает что-нибудь себе, как а, а, стульчик, ставит ноги на стул и делает то же самое 15 раз для начинающих это нормально. И со стулом. Теперь, опять же, это упражнение разделил на две части. Еще раз вы будете его делать после велосипеда. Велосипед будет повторяться 50 раз. Здесь вот сидячий велосипед. Вы будете делать 2, 25 раз вперед, зажимая ваш пресс. Все, все время у вас пресс натянут. Раз, два, три, четыре, пять. Я поставила это упражнение сюда для того, чтобы мы отдохнули между а, подтягиваниями. И потом 25 раз в другую сторону. Раз, два, три, 25 раз. И начинающие будут делать 30 раз. Только вот такой обыкновенный велосипед. Два, три, четыре. Пресс всегда натянут. Не просто тренируемся, а натягиваем, сжимаем, используем пресс. И после этого еще 20 подтягиваний. И все. На этом тренировка у нас заканчивается. И сейчас я сделаю 15 минут кардио. Если вы хотите потерять вес, немножечко похудеть, то вы можете сделать 20-25 минут кардио. Вот. А значит, что я всегда говорю вам про силовые тренировки? Чтобы мы повышали наш метаболизм, мы должны строить мышцы. Если вы делаете только одно кардио, но вы не делаете никаких силовых тренировок, то со временем у вас, во-первых, сожгутся все мышцы, а во-вторых, у вас понизится метаболизм, чем старше вы будете. Поэтому только делать одно кардио без силовых – это очень плохо, и я вам не рекомендую. Так что обязательно мы должны делать всегда вот такие вот силовые тренировки. Вот на сегодняшний день это все, мои любимые. Я уже почти что закончила монтировать а, свой влог для вас про как ускорить метаболизм. И все. Увидимся с вами через пару деньков. Пока.